le capitaine Amadou Aya Sanogo, conformément à sa déclaration du 1er avril 2012, a déclenché effectivement le vendredi 6 avril 2012. <coughs> مرکزی در مواجه با شورشان مستقل در شمال این کشور خواندن دست به کودتا زدن اما این کودتا نه تنها نتوان جدایی طلبان توارق را عقب براند بلکه آنها توانستند با همکاریش شورشان اسلامگرا چند شهر را تصرف کنند و خود را به پایتخت نزدیک کنند شورشان با گسترش قلمرو خود در روز جمعه اعلام استقلال کردند و سرزمین جدید خود را از آن خود خواندند سازمانهای بین الملل از جمله اتحادیه آفریقا و کشورهای غربی مثل فرانسه و آمریکا به همراه کشورهای همسایه مالی این اعلام استقلال را محکوم کردند توارق نام قوم صحرانشین است که مردم آن در غرب آفریقا و در کشورهای مالی نیجر الجزایر و لیبی پراکنده هستند و نسبت به تبعیضهایی که از طرف و دولت مرکزی این کشورها علیه آنان اعمال می شود معترزند قصف اشوائی علی حیجت سیاه الله اکبر الله أكبر با ادامه خشنت ها در سوریه بانکیمون دبیر کل سازمان ملل متحد دولت سوریه را به دلیل گسترش حملات نظامی سازنش کرد بانکیمون گفت موافقت دولت سوریه با عقب نشینی نیروهایش در تاریخ دهم اپریل نمیتواند بهانه به نیروهای ارتش این کشور برای کشتار در زمان باقی مانده بدهد بشور اسد با طرح آتش بس کوفی انان نماینده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب موافقت کرده است ارتش آزاد سوریه که از نیروها جدا شده از ارتش تشکیل شده است هم وعده داده که در صورت عقب نشینی نیروهای بشار اسد نبرد را متوقف می کند فعالان سیاسی سوریه می گویند از روز پنج شنبه دست کم صد نفر در شهرهای مختلف کشته شدند یک گروه حقوق بشری سوریه که مقرج لندن است گزارش کرده که اغلب قربانیان خشونت های اخیر از اهالی شهرهای حمص هما و مناطق شمال شهر حلب هستند ویدیوهایی که شهروندان سوری در اینترنت منتشر کردند ادامه گلوله باران شهرهای حمص و دوما و روستاهای اطراف ادلب را تایید می کند will run for president despite refusing to earlier this week. He will now concentrate on getting the 30,000 signatures he needs. The 74-year-old worked closely with ousted president. Mawin Hosni Mubarak nomzad post Riyasat Jamhuri Misr shod. Omar Suleiman Rais Sabaqe Idare Etat va Mawin Hosni Mubarak Rais Jamhuri barkinar shoda. In kishwar nomzad Intikhabat Rais Jamhuri shod. Peshtar General Omar Ismail Uzur khot ra dar in intikhabat ra tasqib karda bud ke dar surat sahat in khabar bad shahid raqabat Islam garayan va nazdikan Artash Misr dar in intikhabat bud ke karabat اخیرم پرتان شده است خیرت الشاد المرد شماره دوی اخوان المسلمین پیشتر به تسبیت نامزدی خود که با همراه ها و استقبال احواداران بر شمار این گروه انجام شد رسمان وارد این کارزار انتخاباتی شده است از دیگر نامزد های دارای اقبال این انتخابات می توان با مر و موسا دبیر کل سابقه اتاده عرب و حازم ابو اسماعیل و نامزد سلفی ها اشاره کرد با تسلط اسلام گرایان بر پارلمان مصر باید دید تکلیف انتخابات ریاست جمهوری را که اولین آن پس از سقوط رژیم حسنی مبارک محسوب می شود چی نتیجه رقم خواهد خورد مرحله اولین انتخابات روزهای 23 و 24 می برگزار خواهد شد
همسر وزیر خارجه آمریکا از خداحافظی وی از این پست پس از پایان دور اول رئیس جمهوری بارک اوباما خبر داد و گزارش دیلی تلگراف بل کلینسون که در یک برنامه تلویزیونی سخن می گفت در خصوص برنامه های آتی همسرش گفت هلاری خسته است و در پایان دور اول رئیس جمهوری اوباما که دوران وزارت وی نیز به پایان می رسد از این پست خداحافظی می کند رئیس جمهور پیشین آمریکا در خصوص اینکه آیا هلاری کلینسون در انتخابات رئیس جمهوری آمریکا در سال 2016 میلادی به عنوان نامزد حزب دموکرات وارد رقابت ها می شود یا خیر گفت هیچ برنامه برای حضور او به عنوان نامزد در انتخابات 2016 وجود ندارد اما اگر او نظر خود را تغییر داده و بخواهد در این رقابت ها شرکت کند من خوشحال می شوم به نوشته دیلی تلگراف این فقط بیل کلینتون نیست که از تمایل خود برای نامزد شدن هلاری در انتخابات 2016 سخن می گوید بلکه نانسی پلوسی رهبر دموکرات ها در مجلس نمایندگان نیز اعلام کرده که علاقمند است که هلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات در انتخابات سال 2016 میلادی باشد کریستن گیلبرانز سناتوری که به جای هلاری کلینتون وارد صنایع آمریکا شد نیز اعلام کرده که از هلاری خواهد خواست تا در سال 2016 به عنوان نامزد دموکرات ها وارد میدان شود ایوان دیوید پلاف یک تن از متفکران کمیته انتخاباتی اوباما و کسی که در سال 2008 کمک های زیادی به پیروزی اوباما بر کلینتون کرد نیز درباره نامزدی هلاری در انتخابات 2016 می گوید مطمئنا این زن یک نامزد بسیار قوی خواهد بود در همین به تاب وبسایت به نام متن های از هلاری که شامل عکس های وزیر خارجه آمریکا و برخ سخنرانی های او است در اینترنت آغاز به کار کرده و کاربران می توانند نظرات خود را در مورد وی و نامزد شدن او در انتخابات 2016 اعلام کنند challenges to security and stability posed by rising powers they do have a special obligation to demonstrate in concrete ways that they are going to pursue a constructive path ماشي ماشي روح الله اكبر الله اكبر الله اكبر وزیر امور خارجه فرانسه در واکنش به خبر موافقت دولت دمشق با طرح صلح کوفی نان و آغاز عقب نشینی ارتش سوری از شهرهای با آشوب کشیده شده توسط گروه های مسلح تروریستی در اظهاراتی در این باره اعلام کرد من نسبت به اجرای این طرح تردید دارم و معتقدم که بشار اسد رئیس جمهور سوریه در حال فری به جامعه بین الملل است و افزود آیا باید در این خصوص خوشبین بود؟ گمان نمی کنم زیرا محتقدم که اسد ما را فریب می دهد وزر امور خارجه فرانسه در ادامه ادعاهای خود گفت بشار اسد از یک سود تره کوفیانان را می پذیرد و از سوی دیگر به احمال زور ادامه می دهد تلاش فرانسه برای القای شکست به تره کوفیانان در حالی صورت می گیرد که رجب تای بردوغان نخست وزیر ترکیه نیز که از بدو تحولات سوریه موضعی خسمانه علیه دولت دمشق و امسو با اهداف سلطه جویانه آمریکا و رژیم صهیونیستی اتخاذ کرده در واکنش به خبر عقب نشینی ارتش سوریه از شهرهای باشوب کشیده شده توسط گروه های مسلحی تروریستی مورد حمایت غرب و برخی کشورهای مرتجع عرب منطقه در چارچوب طرح کوفی نان مدهی شد که این اقدام مانور عقب نشینی نبوده بلکه مانور گل زدن بوده است سخنگوی کوفی نان فرستاده مشارک سازمان ملل و اتحادیه عرب به سوریه روز پنجشنبه گذشته اعلام کرد که دمشق جای طرح انان را آغاز کرده و عقب نشینی نیروهای ارتش سوریه از مناطق مسکونی در دورا ادلب و ارزبدانی آغاز شده است Allí con mi madre y mi padre, sintiendo sus manos, la mano de mi madre amorosa, la mano de mi padre amorosa. چاواز در سخنرانی خود که از سرویزون ملی این کشور پخش می شد به گفتگوی تلفنی خود با همتای سوری اشاره کرد و گفت شرایط امنیتی سوریه در حال بهبود است و اسد ابراز امیدواری کرده است که خوشنت ها در این کشور به زودی پایان خواهد یافت چاواز در سخنران خود گفت اسد گفته است که حملات تروریستی در سوریه تا کنون جان بیش از دو هزار نفر از نیروهای ارتش این کشور و تعداد بیشتری از مردم بیگناه را گرفته است و مردم قربانی طرح‌های تروریستی شدند که هدف آنها سقوط دولت سوریه 
بوده است و افزود بشار اسد ابراز امیدواری کرده است که طرحهای اصلاحات سیاسی در سوریه ادامه خواهد داشت و وضعیت امنیت شهرهای این کشور نیز رو به بهبود است چاواز آمریکا را به دخالت در سوریه برای تشدید خشونتها و براندازی دولت این کشور متهم کرد و اظهار داشت که امریکایی ها قصد دارد تا برنامه شبیه آنچه که در لیبی رخ داد در مورد سوریه نیز اجرا کند و گفت یانکی ها و متحدانش تلاش می کنند با افزایش فشار بر سوریه و همزمان استفاده از صلاح بر ضد دولت این کشور و تروریسم اسد را سرنگون کنند Over a hundred Pakistani soldiers have been buried by an avalanche. It happened in the disputed Kashmir region, close to the Siachen. بیش از یکصد سرباز پاکستانی در ارتفاعات ایمالیا در مرز این کشور با هند زیر برف کوچ مدفون شدند. جنرال ترهباس سخنگوی ارتش پاکستان در گفتگو با رادیو اروپایی آزاد تاکید کرد که شنبه ریزش برف در شمال شرق پاکستان پایگاهی نظامی با بیش از 100 سرباز را مدفون کرده است. با گفته سخنگوی ارتش پاکستان عملیات جستجو برای یافتن بازماندگان ادامه دارد و حدود چند تن از قربانیان نیز تا اکنون کشف شده است. ریزش برف کوچ در شرق کی کوههای قرقرام و در نزدیکی کشمیر روی داده است که پاکستان و هند هر دو ادعای مالکیت آن را دارند حدود دو ماه پیش نیز سقوط برف ها به مرگ 16 سرباز اندی در طرف دیگر این کوه ها منجر شد Thousands of troops patrol the remote mountain ranges of Kashmir, which is claimed by both India and Pakistan. کره شمالی اعلام کرده است بین روزهای 23 تا 27 ماه حمل همزمان با بزرگداشت صدومین سال تولد کم ال سونگ بنیانگذار حکومت کمونیستان کشور ماهواره کوانگ میونگ سونگ سی را به مدار زمین پرتاب می کند خبرگزاری رسمی کره شمالی روز گذشته گزارش داد حدود سی خبرنگار خارجی به پیونگ یانگ رفتند تا پرتاب راکت حامل ماهواره را به مدار زمین انکاس دهند بنابر گزارش این خبرگزاری این رسانه ها از جمله گزارش این خبر از آمریکا کانال اول و خبرگزاری بی بی سی روسیه، خبرگزاری کیو دوی ژاپن، خبرگزاری های فرانسه، رویترز، شین هوا و چین هستند. کشورهای مخالف در مورد این اقدام کره شمالی میگویند موشکی که این ماهواره را حمل می کند از نوع موشک های دوربردی است که می تواند کاربرد نظامی هسته ای داشته باشد. حادثه تیراندازی که از سوی افراد مسلح ناشناس در منطقه لیاری کراچی مرکز ایالات سند پاکستان صورت گرفت منجر به کشته شدن دو نفر و زخمی شدن شش نفری دیگر شد این حادثه شب به شب در نزدیکی یک رستوران در مرکز شهر کراچی با اوقو پیوست و تی آن دو نفر از جمله یک پلیس کشته و شش نفر دیگر زخمی شدند این حمله توریستی باعث شد تا فروشگاه ها زودتر از امان معاید بر روی مشتریان بسته شوند زخمی های این حادثه توسط نیروهای امدادی به بیمارستان های کراچی منتقل شدند نیروهای پلیس و ماموران امنیتی منطقه را تحت کنترل خود گرفتند و بازرسی های بیشتر به منظور شناسایی عاملان این جنایت آغاز شده است با گفته مقامات محلی فرد دیگری که در این حادثه توریستی کشته شده متعلق به یک حزب سیاسی در کراچی است ولی تا کنون مشخصات و یسوی نورای پلیس اعلان نشده است تا کنون هیچ گروه مسئولیت این حمله توریستی را به آدن نگرفته است در همین حال نیروهای پلیس در کراچی اعلان کردند که دو جسد در آشه شهر کراچی در نزدیکی دفتر یک از بسیاسی دیگر کشف شده است با گزارش پلیس این اجساد متعلق به دو نفر از ربوده شدگان در روزهای گذشته بودند و این در حالی است که روی بدن آنها نشانه های از شکنجه وجود داشته است بزرگترین شهر اقتصادی پاکستان طی روزهای گذشته شاید در گیرای قومی و حزبی بوده است честно жить и трудиться под мастером. И что же я увидел на заводе? Я увидел пустые цифры. Красный Президент Владимир مردم روسیه با برگزاری تظاهراتی در سراسر کشور اعتراض خود را به عضویت روسیه در سازمان تجارت جهانی ورود مواد مخدر به کشور و احتمال حضور نظامی ناتو در سوریه به تصویر کشیدند
کمونیست های روسی در اعتراض به عضویت مسکو در سازمان تجارت جهانی وجود پایگاه های ناتو در این کشور و همچنین ورود مواد مخدر به داخل روسیه حین ارسال محموله های افغانستان و کشورهای حزب ناتو و برعکس در خیابان های سراسر روسیه تظاهرات کردند بزرگترین این تظاهرات در میدان پوشکین در مسکو پایتخت روسیه برگزار شد و بر اساس گزارش های منتشر شده حدود 1500 نفر در این تظاهرات شرکت داشتند معترضان روسی در اعتراض به آنچه پایگاه های نظامی ناتو در شهر اولیان فاسق روسیه خواندند تظاهرات کردند و خواستار اعمال اصلاحات سیاسی در این کشور شدند بر اساس خبر راشا تودی حزب کمونیست روسیه متعهد شد که مدیریت بیش از دو میلیون نفر از مردم روسیه را در تظاهرات چندین شهر این کشور از جمله مسکو ارکوتسک کازان و نوگروت بر عهده میگیرد کمونیست ها در شهر ماگادان در شمال شرقی روسیه در قالب گروه کوچک تجمع کردند و اعتراض خود را به استقرار آنچه پایگاه های ناتو در اولیان فوسک نامیدند تکرار کردند تظاهرات دیگری نیز در شهر سیبری در ارکوتسک روسیه برگزار شد معترضان این تظاهرات که شامل کمونیست ها و ملی گرایان بودند اعتراض خود را درباره عضو روسیه در سازمان تجارت جهانی به تصویر کشیدند تظاهرات دیگری نیز در شهر پنزا در مرکز روسیه برگزار شد و دهها فعال روسی مقابل ساختمان یک تئاتر محلی در این شهر تجمع کردند و با تکان دادن پرچم هایی که در دست داشتند خواستار آموزش رایگان در کشورشان شدند این شبکه تلویزیونی روسی اعلام کرد چندین فعال روسی نیز به دلیل تلاش برای سازماندهی یک راهپیمایی بدون مجوز در شهر ایوانو در فاصله سی کیلومتری شمال شرق روسیه دستگیر و تمامی آنها بعدا آزاد شدند این تظاهرات در اعتراض به احتمال استقرار پایگاه های نظامی ناتو در روسیه در شرایطی گزارش می شود که آمریکا و روسیه در حال مذاکره برای ایجاد محل ترانزیت احتمالی هوایی ناتو در شهر اولیان فوسک هستند این در حال است که معاون وزیر دفاع روسیه تاکید کرده است که هیچ مذاکره درباره ایجاد پایگاه های نظامی ناتو در این شهر در جریان نیست و مذاکرات در در رابطه با یک تاسیسات لوجستیکی است بر اساس اعلام وزارت خارجه روسیه هیچ نظامی ناتو و سایر پرسنل این سازمان در روسیه حضور نخواهند داشت علاوه بر این بر اساس اعلام فرماندار منطقه اولیان فوسک روسیه تمام محموله هایی که از افغانستان و کشورهای عضو ناتو و یا برعکس فرستاده می شوند از طریق حمل و نقل هوایی روسیه جابجا جا می شوند و این محموله ها با دقت توسط گمرک روسیه برای بررسی وجود مواد مخدر مورد کنترل قرار می گیرند Çinle özellikle gerek askeri gerek siyasi gerek ekonomik ticari alanlarda bundan sonraki süreçte neler yapabiliriz bunları رجب تایه باردوغان نخست وزیر ترکیه در رأس یکیت بلند پای اقتصادی و سیاسی و همراه بیش از 300 تن از کارافرینان ترکیهی از طریق قونیه حازم چین شد با گزارش ارنا اردوغان پیش از عزیمت در فرودگاه قونیه در یک کنفرانس مطبوعاتی این سفر را از جهت توسعه امکاری های راه بردی کشورش با چین و رایزنی در خصوص تعاملات سوریه بسیار آیز اهمیت ارزیابی کرد در این سفر احمد داوود اخلو وزیر امور خارجه تانر یلدیرز وزیر انرژی ظفر چغالیان وزیر اقتصاد بنالی دارم. وزیر امن و نقل و ارتباطات ارزخال گونای وزیر فرهنگ و گردشگری نمایندگان مجلس و نمایندگان بخش خصوصی و خبرنگاران و ایرا همراهی خواهند کرد اردوغان گفت این اولین سفر در سطح نخست وزیر از ترکیه به چین در 27 سال اخیر است و از این نظر نیز اهمیت زیادی دارد او اضافه کرد اولین نقطه در سفر چین بازدید از منطقه سینکیانگ ترک نشین چین است و این اولین سفر یک مقام بلندپایه ترکیه به این منطقه می باشد وای گفت در پکن با مقامات بلندپایه چین در خصوص روابط دو جانبه مسائل مهم بین المللی و مورد حلقه دو کشور گفتگو کرده و چند سند همکاری در زمینه های مختلف بین دو کشور به امضا خواهد رسید بررسی خبرنگاری ارنا از آمار مؤسسه آمار دولتی ترکیه هاکی است حجم تجارت ترکیه و چین در سال گذشته به بیش از 24 میلیارد و 160 میلیون دلار رسید که برابر 21 میلیارد و 692 میلیون و 912 هزار دلار آن را صادرات چین به ترکیه و برابر 2 میلیارد و 467 میلیون و 146 هزار دلار آن را صادرات ترکیه به چین تشکیل می دهد در سال گذشته صادرات ترکیه که به چین 8.7 درصد و واردات ترکیه از چین نیز 26.3 درصد نسبت به سال 2010 میلادی افزایش داده است. شرکت های چینی در دوره اخیر بر فعالیت و سرمایه گذاری های خود در ترکیه افزودند. چندین طرح بزرگ در ترکیه توسط شرکت های چینی و با مشارکت و شرکت های ترکیه در حال اجرا است که یکی از آنها طرح قطار سریع سریانکا یا استانبول است. روابط ترکیه و چین در سالهای اخیر شاید و شگفایی قابل توجهی است و همسو با مناسبات اقتصادی و تجاری روابط سیاسی دو کشور نیز رو به توسعه می باشد. سال 2000 
2012 در ترکیه سال چین و سال 2013 نیز سال ترکیه در چین اعلام شده و در این راستا برنامه های گسترده ای تدارک دیده شده است. The relations between India and Pakistan should become normal. That's the, our common desire. We have a number of issues. آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان دیدار غیر رسمی خود را از هند آغاز می کند بنابر این گزارش زرداری که با من موهن سنگ نخست وزیر هند ملاقات کند همچنین قصد دارد از یک زیارتگاه مسلمانان در منطقه اجمیر نیز دیدار کند مقابات پاکستانی و هندی سفر زرداری را خصوصی توصیف کردند اما این احتمال را نیز دادند که مذاکرات رسمی بین مقامات دو کشور صورت بپذیرد دو کشور هند و پاکستان از آغاز استقلال خود در سال 1947 تا کنون هموارد و چار به اعتمادی و اختلافات مرزی بخصوص بر سر منطقه کشمیر بودند This, this visit and President Zardari has also invited me to visit Pakistan. According to the International Monetary Fund, Uzbekistan has coped well with the financial crisis, maintaining a budget surplus and low public debt. با گفته ی صندوق بین المللی پول، ازبکستان به نحوه خوبی با بحران مالی بین المللی مقابله کرده است و همزمان با حفظ مازاد بودجه، سطح بدیهی های عمومی را نیز کاهش داده است. اقتصاد ازبکستان یکی از اقتصادهای پیوسته در حال رشد در آسیای مرکزی است. حتی در بحران مالی جهانی، رشد اقتصادی این کشور در پنج سال گذشته بیش از 8 درصد بوده است. نگرانی های جامعه بین الملل در مورد حقوق بشر و دموکراسی نیز تأثیری در این رشد اقتصادی نداشته است. یکی از پایه های اقتصاد ازبکستان در منابع طبیعی آن نهفته است. در درجه اول ذخایر گاز طبیعی که به بیش از 1500 میلیارد متر مکعب تخمین زده شده است، 40 درصد از گاز بدست آمده صادر می شود. در پنجمین گرده همایی بین المللی سرمایه گذاری و امور مالی تشکن، نمایندگان شرکت های بیش از 30 کشور جهان حضور یافتند. بنا به آمار رسمی در حال حاضر تنها حدود 25 درصد منابع فسیلی ازبکستان استخراج می شود. نظیر سلطان محمدوف، اتاق بازرگانی ازبکستان. امروز شرکت ازبک و یا نفت و گاز و آن پروژه های عمده در حیطه استخراج مهادن و پالایش هیدروکربن در دست اجرا دارد. بزرگترین سرمایه گذاران در این پروژه ها روسیه، کره و چین هستند. صادرات گاز طبیعی مهره اصلی اقتصاد ازبکستان به شمار می رود و بخش مهمی از تولید ناخالص داخلی این کشور می باشد. از سوی دیگر، بازار سوخت داخلی و مصرف سوخت های جامد در این کشور را نباید نودیت گرفت ازبکستان دوره دومین ذخایر زغال سنگ جهان است بر اثر بیرانی یک پل در شمال ترکیه دست کم پانزده تن مفقود شدند این پل که در منطقه چای جمع افرو ریخته سبب سقوط دو دستگاه موتر و دریوچه شده است دو تن از سرنشینان این موترها نجات یافته و جستجو برای واقعی غرف شدگان ادامه دارد مراسم تشیع جنازه دمتریس کرستولاس بازنشسته 77 ساله ای که روز چهارشنبه در برابر ساختمان پارلمان یونان با شلیک گروله خودکشی کرده بود با حضور دو هزار تن برگزار شد این مراسم در شهر آتن روز شنبه به صورت غیر مذهبی برگزار شد و تای آن امی دختر وی به سخرانی پرداخت و در جمع شرکت کنندگان در این مراسم تشیع جنازه گفت پدر تو نمیتونستی درک کنی که آنان دموکراسی آزادی و یک پرچگی را از ما گرفتند تو نمیتونستی درک کنی که 
آنان ما را با تپیز اقتصادی و شرایط ناگوار اجتماعی ماسره کردند تو نمی توانستی بفهمی که چرا آنان حق مالکیت ما را همراه با کلیت این سرزمین تحویل دیگران دادند گروه از شهروندان در این مراسم به سر دادار شهرهایی علیه دولت پرداختند آنان یک صدا فریاد می زدن. نان آموزش آزادی جسد وی به بلغارستان منتقل و در آنجا سوزان خواهد شد برای اولین بار پس از بیش از نیم قر مقامات کشور کمونیستی کوبا به درخواست پابندیکت شانزخام رهبر کاتولیک های جهان پاسخ مثبت داده و روز جمعه قبل از عید پاک امسال موسوم به جمعه نیک را روز تعطیل رسمی اعلام کردند به همین مناسبت بسیاری از مردم این کشور از این روز تعطیل که با بهار همراه شده استفاده کرده و به دامان طبیعت رفتند یک شهروند کوبیایی با ابراز خوشحالی از این تصمیم دولت کشورش میگوید من واقعا از پاپ به خاطر اینکه این روز را به ما و انقلاب مدت سپاس گذارم. البته نه فقط افراد مذهبی بلکه برخی افراد غیر مذهبی هم از داشتن یک روز رخصتی بیشتر استقبال می کنند یک شهروند مقیم هاوانا می گوید من مذهبی نیستم ولی به هر کاری که با مذهب صورت گیرد احترام می گذارم داشتن یک روز رخصتی چیز بدی نیست مقامات کوبایی اعلام کردند در مورد اینکه آیا جمعه نیک سالهای آینده را نیز تعطیل رسمی اعلام خواهند کرد یا نه بعدا تصمیم گیری خواهند کرد دنبال برکناری جنرال محمد صالح الاحمر برادر ناتنی علی عبدالله صالح رئیس جمهور سابق یمن از سمت فرماندهی نیروهای هوایی کشور میدان هوایی صنعا بسته شد نظامیان وفادار به جنرال محمد صالح الاحمر تهدید کردند هر هواپیمایی که وارد این میدان هوایی شده و یا از آن بلند شود را هدف قرار خواهند داد برادر ناتنی رئیس جمهور سابق یمن اعلام کرد تا زمانی که وزیر دفاع و رئیس ستاد ارتش از سمت خود برکنار نشدند او حاضر به ترک پست نخواهد شد رئیس جمهور جدید یمن با هدف پایان دادن به اختلاف درونی ارتش و همچنین مبارزه معاصرتر با حملات تروریستی القاعده مبادرت به این تغییرات کرده است حملات تروریستی که در آخرین مورد آن در روز جمعه انفجار زودنگام بمبی جان دو تن از بمبگذاران انتحاری القاعده را در شهر حتن این کشور گرفت شرکت گوگل محصول آینده خود را که عینک مجهز به نمایشگر است با انتشار یک ویدیو معرفی کرد این عینک مجهز به میکروفون و نمایشگر با عنوان یک طرح پژوهشی مطرح است که میتواند در دنیای فناوری انقلابی برپا کند این محصول به کاربران امکان خواهد داد تا ضمن خرید اینترنتی تمامی خدماتی را که از تلفن های هوشمند دریافت میکنند با استفاده از این عینک نیز داشته باشند بریجت کاری یکی از مدیران ارشد شرکت سینت میگوید ویدیوی گوگل درباره تمامی چیزهای جذاب حرف می زند که شما می توانید در زندگی روزمره خود و برای ارتباط با دوستانتان به کار گیرید اما چیزی که درباره او حرف زده نشده علاقه است که شرکت ها با تبلیغات توسط آن دارند شاید با تبلیغات مدرن دست یابند مثلا اگر در جستجوی خرید یک لباس باشید دوربین بتواند به شما بگوید که این محصول کجا به فروش می رسد به وسیله این عینک کاربران قادر خواهند بود تا در هنگام حرکت نوشتاری را تایپ کرده و همچنین با بچشم داشتن آن با دوستان خود در هر مکان و هر حالت گفتگوی ویدیوی کنند به نوشته روزنامه انگلیسی زبان نیویورک تایمز شرکت گوگل این عینک را تا پیش از پایان سال جاری میلادی و با بهای حدود 250 تا 600 دلار به بازار عرضه خواهد کرد.
In the Europa League quarterfinals, Schalke went to Bilbao but were unable to overcome Atletico despite yet another European goal from Raul. Jak to Sowietu Baduder, die Dora Bargesch Coffee Butta Athletic Bilbao, Sade Scholka Bexarat, Farohi, Marhali Niman Hoye, Liga Urupo Shavat, Valencioni, Zarbaj Boydu, die Dora Rafto Bargesch, Chohor Basserf, Alkmar Holland, Robas und Utarabat, Vatlitiko Madrid, Diger Boschko, Espanio Hazard, der in der Kobata, Haufer Rot, der Alman Dubayak Shekastot, Vassevo Minamande, Espanio La Kapkerev, Kepa, Marhali Niman Hoye, Rahmiabat, Vassalan Jomtan Ho, Arifain City, Espanio, Sporting, Lesbon, Kemba Fachschot, der Majmutu, die Dora Rafto Bargesch, Sebadu, Motalist, Kharkofro, Aspish Ripper. In the Europa League quarterfinals, Schalke went to Bilbao but were unable to overcome Atletico despite yet another European goal from Raul.